భారత రక్షణ విధానంలో సరికొత్తదైనటువంటి అధ్యాయం స్టార్ట్ అయింది ఇది గతంలో లేనటువంటి విధానం ఇప్పటిదాకా మనకు పుస్తకాల్లో సోషల్ పుస్తకాల్లో వీటిట్లో మనం చదువుకుంటే కనుక భారత రాష్ట్రపతి భారత సర్వ సైన్యాధ్యక్షుడు త్రివిధ దళాలు ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వీటన్నిటికీ అధిపతి ఎవరు అంటే రాజ్యాంగబద్ధంగా రాష్ట్రపతి ఇప్పటికి కూడా రాజ్యాంగబద్ధంగా రాష్ట్రపతి అయితే ఈ ముగ్గురు ఎవరికి పని వాళ్ళు చేసుకుంటుంటారు ఒకరికొకరిని సమన్వయపరిచేటువంటి బాధ్యత రక్షణ మంత్రి కానీ రక్షణ శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారులు హోంశాఖ అధికారులు చేస్తూ ఉంటారు దీని నేపథ్యంలో కొంత కీలకమైన సందర్భంలో సమస్య వస్తుంటుంది వారు లాంటి సందర్భంలో సమస్య వస్తుంటుంది దీని మీద అజిత్ దోవల్ సలహాదారుగా వచ్చిన తర్వాత ఎస్పెషల్లీ ఈ వ్యవస్థల మధ్యన అనుసంధానం ఉండాలి మొన్న చూసాం మనం కార్గిల్ అప్పుడు ఒకప్పుడు ఇబ్బంది ఫేస్ చేసాం అప్పట్లో ప్రపోజల్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఓ పక్కన ఆర్మీ వెళ్ళిన చోటకే ఎయిర్ ఫోర్స్ వెళ్ళి అటాక్ చేస్తే మన వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడతారు అదే సందర్భంలో అవతల వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారో ఆర్మీ కానీ పెడితే ఆర్మీ వాళ్ళు ఎయిర్ ఫోర్స్కి చెప్తే ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళు అటాక్ చేయాలి ఇలా చేయాలంటే ఒకరికొకరికి మధ్యన అనుసంధానం ఉండాలి ఇక్కడ ఇగోసుకు పోతే అధికారుల మధ్యన సాధారణంగా ఇగోస్ ఉంటాయి ఇగోసుకు పోతే నష్టపోయేది దేశం సాధారణంగా మన దేశంలో మాత్రం ఇగోస్ లేవు పాకిస్తాన్ లాంటి చోట్ల అయితే దరిద్రం ఎక్కువగా ఉంటుంది మన దగ్గర ఎవరి ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటుంటారు ఈ పనుల మధ్యన సమన్వయం చేసేటువంటి బాధ్యత ఉండాలి దానికి ఒక చీఫ్ ఉండాలి ఈ చీఫ్ అనేటువంటి ప్రక్రియని ఇప్పుడు అంటే రాష్ట్రపతి చీఫ్గా ఉన్నంత మాత్రాన ఉపయోగం ఉండదు ఎందుకంటే రాష్ట్రపతి స్వయంగా యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేయరు లేకపోతే ఆయన ఏమి దగ్గరుండి మానిటర్ చేయరు ఇవన్నీ కూడా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు సాల్వ్ చేయడం తప్పింది కాబట్టి ఈ ముగ్గురు మధ్యన సమన్వయం చేయడానికి ఒక్కొక్క అధికారిని వాళ్ళల్లోనే ఒకళ్ళని పెట్టాలని తాజాగా బిపిన్ రావత్ని ఎవరైతే ఆర్మీ చీఫ్ని ప్రస్తుతం దీనికి హెడ్గా నియమించారు నెక్స్ట్ టర్మ్లో నేవీకి ఆ తర్వాత కాలంలో ఎయిర్ ఫోర్స్ హెడ్కి ఇస్తారన్నటువంటిది తాజాగా వినబడుతున్నట్టు ఇప్పుడు త్రివిధ దళాలని ఇమ్మీడియట్గా యాక్షన్లోకి దించాలంటే అట్ ఏ టైం యాక్షన్లోకి దించేటువంటి బాధ్యత ఇప్పుడు ఆర్మీ చీఫ్ అయినటువంటి బిపిన్ రావత్ ఇప్పుడు త్రివిధ దళాలకి సంబంధించినటువంటి హెడ్గా వస్తున్నారు కాబట్టి ఇదొక కీలకమైన పరిణామం భారత రక్షణ రంగంలో తీసుకున్నటువంటి అతి పెద్ద స్టెప్ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత గతంలో ఇట్లాంటిది ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే పాకిస్తాన్ లాంటి చోట్ల ఆర్మీ హెడ్డే త్రివిధ దళాలకి హెడ్గా ఉండటం వల్ల వాళ్ళు తర్వాత కాలంలో ఒక ముషరఫ్ లాగా తయారవ్వడం ఆ రోజుల్లో గతంలో జరిగినటువంటి అనేక పరిణామాలు అక్కడ సైనిక పాలనలు రావడం ఎందుకంటే సైనికాధికారి చేతిలో సైన్యం అంత ఉంటుంది సైన్యం రాజకీయ నాయకత్వాన్ని బెదిరించడం రాజకీయ నాయకత్వాన్ని తమ గుప్పిడి పెట్టుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే త్రివిధ దళాలు సంబంధించినటువంటి అధిపతులు చేతిలో ఉండటం అందుకని ఈ దేశంలో లేదు అట్లాంటిది అయితే మన సైన్యాలు ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఉంటే ప్రభుత్వాల అధుపాజ్ఞల్లోనే నడుస్తుంటే ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ కీలకమవుతుంది బట్ ఇట్లా వస్తే కనుక నియంతృత్వం అవుతుందని నేనే ఆపుకుంటూ వచ్చారు ఈ సరికొత్త ప్రయోగం అయితే చేస్తున్నటువంటి వేళ దీని ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయన్నది చూడాల్సింది